ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ മലൂർ ഡേഗ്രാഫർ അപ്പൊ നമ്മള് പുതിയൊരു സീരീസ് തുടങ്ങുകയാണ് യു കെ റേഡിയോഗ്രാഫർ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് അപ്പൊ എന്റെ പേര് സുജേഷ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും യു കെയിൽ റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണ് അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് സീരീസിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മള് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എൻ എച്ച് എസ് ഇന്റർവ്യൂസിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം അതുപോലെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ തുടങ്ങാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യു കെയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കാരണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വരുന്ന എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഈ എപ്പിസോഡ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ അതിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആസ് യു നോ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂട്ടിയുടെയും കാര്യത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ വിൽ ജമ്പ് ഇൻ ദ ടോപ്പിക് നമ്മളപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അതായത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുക എപ്പോഴും ഒരു നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഇന്റർവ്യൂ അവർ തുടങ്ങുന്നത് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുക സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് നേരം നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂറിനെ മടുപ്പിക്കാതെ ചടപ്പിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എവിടെയാണ് എത്തിപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മാക്സിമം എടുത്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനാക്കുക നിങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഏതിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് എക്സ്റേ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എക്സ്റേയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അത് ആ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രക്ഷനിൽ കൊള്ളിക്കാനാക്കുക അതാണ് സി ടി ആണെങ്കിൽ ആ സി ടി ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കുറച്ച് കൊള്ളിക്കാനാക്കുക അതായത് ഓരോ ഇന്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കുറച്ചൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനാക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുക അതെ ചിലവർക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ഇന്റർവ്യൂന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക അതെ ബ്രോക്കൺ സെന്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇജാസിന്റെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് നോർമലി നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സെൽഫ് അത് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു മിററിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠി പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുറക്കാൻ പറ്റും അതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റേജ് ഫിയർ അതുപോലെ നെർവസ്നെസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ബേസിക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മള് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും കോമൺ ആണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര നെർവസ് ആകും ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മളൊരു അപ്പോ നമുക്ക് ആ സെൽഫ് ഇൻട്രൊക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇന്റർവ്യൂവറുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂവർ നമ്മളെ അടുത്ത് ഒരു സ്മൂത്ത് ആവും ഇന്റർവ്യൂവിന് ആ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂലും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ഇന്റർവ്യൂവർ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു അവര് നമ്മളെ 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 അങ്ങ് സപ്രസ് ചെയ്ത് അവര് നമ്മളെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ ആയ
അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എത്രത്തോളം യൂസ്ഡ് ആണ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് എത്രത്തോളം യൂസ്ഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ മെയിൻലി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കിട്ടും ഓക്കെ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഓക്കെ അവർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ബബ്ബ അടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ ബ്രോക്കൺ സെന്റൻസ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് എന്നല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പോരായ്മ പോരായ്മ ആയിട്ട് അത് അവർ കണക്കാക്കും കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്നും അവർ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടാതിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എൻഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പറയാണ് ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാണ് ഐ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ് ടു യോ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടും ും അഥവാ അത് ഭംഗി ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ആൾക്ക് ഞാൻ പറയല്ലോ കുറച്ച് ചിലവർ നേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു നേഴ്സ് ആകുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൾക്കാർ നേഴ്സ് ആയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലൊക്കെ ബെറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു നേഴ്സ്നെസ് ആണെന്ന് അവര് കരുതിയിട്ട് ആ ഒരു വലിയൊരു ഫോൾട്ട് അല്ലാണ്ട് വരും അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാം മിക്ക ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചില ചില ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവർ ചോദിച്ചു തന്നെ വരത്തില്ല കാരണം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള മൊത്തം റെസ്യൂമേ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇന്റർവ്യൂവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതെ ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം നാട്ടിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഏത് കോഴ്സാണ് കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ സി ടി ആണോ എം ആർ ഐ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ആണോ അതിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കാർഡിയ സി ടി അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയൊക്കെ എം ആർ ഐ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ എക്സ്റേസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എക്സ്റേയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിലേക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതിനുശേഷം സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇജാസിന്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം അതെ ഞാനൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ലോ ലെങ്തി ആയിരുന്നു ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാനൊരു സെൽഫി വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സെൽഫി വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സെൽഫി വീഡിയോസ് ഞാൻ എന്നിട്ട് കാണും കാണുമ്പോൾ ന
കൂടെ ഷോർട്ടിൻ ചെയ്യുക അല്ല അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അലൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആക്കുക നിങ്ങൾ മെയിൻ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ പോകുക കൂടുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ബ്ലഫ് ചെയ്യാണ്ട് ചെറിയൊരു നല്ല എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റും ആക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യു കെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിൽ വന്നതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും കോമൺ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതെ ഇതൊരു ഇന്റർവ്യൂലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സോ അവർ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും കോംപ്രഹൻസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആക്റ്റീവ് ലിസനിങ് അവരെന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂകളുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം വരും സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അടുത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം ചോദിക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കാം എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെൻറ്റിനെ നിങ്ങളൊന്ന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഓബിയസ്ലി നമ്മളിപ്പം ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരത് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ വേർഡിങ്സ് മാറ്റി കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഓബിയസ്ലി അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് അവർ മാക്സിമം സിമ്പിൾ ആക്കി തരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അവർ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം അവർക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് അവർ ആക്സിഡന്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേർഡിങ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ മാക്സിമം സിമ്പിൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം ചോദിക്കും ഓബിയസ്ലി അങ്ങനെ അവർ നമ്മൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിസിങ് ലിസണിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റാറ് സാധാരണയായിട്ടും അപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുക അല്ലാതെ അവർ പറയുന്നത് പകുതി കേട്ടിട്ട് നമ്മളായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഉത്തരം പറയാണ്ടിരിക്കുക സോ അത് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഇമ്പ്രഷൻ പോവും ഈവൻ ഒട്ടും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ബോധം ഇല്ലാത്ത ആളെന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കേട്ടിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഉത്തരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറേ സിനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ലും കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ലും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കും സോ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും ആക്ച്വലി കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഭയങ്കര ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പറയുമ്പോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അറേസ് ചെയ്യാം ഒരു മെഷീൻ നഷ്ടമായി
അവർ ഒരു സിനാരി ചോദിക്കും അതെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു അഗ്രസീവ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിന് അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഓൺ ടേബിൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥയുണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഥയിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മെയിനായിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു കഥ പറയല്ല നിങ്ങളൊരു കഥ ആദ്യം പറയാം അതെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കഥ മെയ്ഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചളാക്കാതെ നിങ്ങൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയതിനു ശേഷം ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചില ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വർക്ക് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് മൊത്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മെയിൻലി മെൻഷൻ ചെയ്യാനാക്കുക ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ത് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ എക്സാമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കണം അതിൽ മെയിൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റോറി പറയരുത് ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് പോസിറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് ആൻഡ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആൻഡ് വാട്ട് യു ലേൺ ഫ്രം ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓ വാട്ട് യു ലേൺ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് വീണാൽ തന്നെ അതിന് ഇൻസിഡന്റ് ആക്കണം ആ പേഷ്യന്റ് എന്തുകൊണ്ട് വീണു പേഷ്യന്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അസുഖം വന്ന് വീണതാണോ അതോ ആ ഫ്ലോറിൽ വല്ല സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആ കോർണറിലുള്ള ഒരു വോള് ഭയങ്കര ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് പിന്നീട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എടുക്ക മുൻകരുതുകൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ സീനിയർ മാനേജറിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്ത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട സാധാരണയായിട്ടും ഒരു പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ മെഷർ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എടുക്കുക അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല യു കെയിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യു കെയിൽ സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ മെഷർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആൻസറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനാക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇൻസിഡന്റിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇതിനൊക്കെ വന്ന് പേഷ്യന്റ് അവിടെ വീഴുന്ന ഒരു സിനാരിയോ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആൻസറിൽ നിങ്ങൾ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ വഴുതി വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്റെ മാനേജറോട് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട മെഷേഴ്സ് അത് ഞാൻ ഇന്ന മാനേജറോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മാനേജറോട് സംസാരിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനാക്കുക
what action you have taken and what was the result ingane aayikkana ningal oru example build build up cheyanu appo ee oru karyangalukku mainly sradhikka appo nammal baaki illa question adinte answer discuss cheyidond adutha episode il verunna aayikkum appo ningalku ee oru episode informative aayittu thonnundennu vicharikkunnu appo ee oru video ishtapettunnengal like adikkanaaka idu vare subscribe cheyyatharanu channel subscribe cheya appo next episode il kaanunnavare peace out